നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്പീഷീസ് ഓഫ് എ ജീനസ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജീനസ് ഓഫ് എ ഫാമിലി ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്രോസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജനേറ ഓഫ് ദി സെയിം ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള രണ്ട് ജീനസുകൾ തമ്മിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇൻഡർ ജനറിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു വെൻ ദ ഡിസയറബിൾ ജീൻസ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എമങ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ദി സെയിം ജീനസ് അതായത് ഒരു ജീനസിലുള്ള സ്പീഷീസിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വേറൊരു അതേ ഫാമിലിയിലെ വേറൊരു ജീനസിലുള്ള സ്പീഷീസിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദീസ് മെത്തേഡ് ഈസ് റയർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സം സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു കൾട്ടിവേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ഫ്രം ആലിഡ് ജനേറ നമുക്കറിയാം ഒരു ജീനസും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീനസുകളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ചെറുതായി മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒക്കെ നടത്താറുള്ളൂ എന്ത് ഒരു കൾട്ടിവേറ്റഡ് സ്പീഷീസിലോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ വേറൊരു ജീനസിൽ നിന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ റെയറാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ അസെക്ഷലി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ഈ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസിനേക്കാളും അതായത് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻറ്റിനേക്കാളും അസെക്ഷ്വൽ ീ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴിയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്താറ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ദ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ്സ് ആർ ഓൾവേസ് സ്റ്റെറായൽ റിമെമ്പർ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് ജീനസിലുള്ള സ്പീഷ് രണ്ട് ജീനസിലുള്ള സ്പീഷീസിനൊക്കെ തമ്മിൽ ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രോജനി എല്ലായ്പ്പോഴും സ്റ്റെറായിലായിരിക്കും ബട്ട് നമുക്ക് കോൾച്ചിസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അവയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫേർട്ടൈൽ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡർ ജനറിക് ക്രോസ് വാസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ റാഡിഷ് റഫാനസ് സെറ്റൈവസ് ആൻഡ് ക്യാബേജ് ബ്രാസിക ഒലറേസിയെ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ക്രൂസിഫറെ ബൈ ഡി കാർപഞ്ചെങ്കോ ഇൻ റഷ്യ റഷ്യയിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാർപ്പൻ ചെങ്ങു ഇദ്ദേഹം ക്രൂസിഫറെ ഫാമി ഫാമിലിയിലെ രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ രണ്ട് ജീനസുകളിലുള്ള സ്പീഷീസിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്ന് റാഡിഷാണ് റഫാനസ് സെറ്റേവസ് നമുക്കറിയാം റാഡിഷിൻ്റെ എഡിബിൾ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ദെൻ അടുത്ത ജീനസിലെ സ്പീഷീസ് ക്യാബേജ് ആണ് ബ്രാസിക ഒലറേസിയെ ഈ ബ്രാസിക്കയുടെ അതായത് ക്യാബേജിൻ്റെ ലീവ്സാണ് നമ്മൾ എഡിബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാർപ്പൻ ചെങ്കോ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും കൂടി ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചൂടാ അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ക്യാബേജിൻ്റെ ലീവ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ റാഡിഷിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലാന്റിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്കണോമിക്കലി ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പായിരിക്കില്ലേ സോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ക്യാബേജിനെയും റാഡിഷിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു The main objective was to combine the roots of radish with the leaves of cabbage. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദ എഫ് വൺ വാസ് സ്റ്റെറായിൽ സ്റ്റെറായിലായിട്ടുള്ള എഫ് വണ്ണിനെയാണ് കിട്ടിയത് ബട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കോൾചിസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അവരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫേർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ആംഫി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് കിട്ടി ഈ പ്രോജിനിയെ അദ്ദേഹം റഫാനോ ബ്രാസിക്ക എന്ന
റൂട്ട് സിസ്റ്റവും റാഡിഷിൻ്റെ ലീവ് സിസ്റ്റവും ഉള്ള പ്ലാൻ്റ് ആയിരുന്നു റഫാനോ ബ്രാസിക സോ ഇതൊരു ഫെയിൽഡായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഒരു ഇൻ്റർജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ കാർപ്പിൻചിങ്കോയുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു വേറൊന്ന് സ്വീഡനിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവും ഈ ട്രിറ്റിക്കത്തിൻ്റെ ജീനസും അതുപോലെ സെക്കേൽ സെറിയൽ റാഗി എന്നൊക്കെ പറയും അതും തമ്മിൽ ഇൻ്റർജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തി ട്രിറ്റിക്കയിൽ എന്നാണ് ആ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ സ്റ്റെറൈലായിരുന്നു ക്രോമസോം നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഫേർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ടു എൻ ഇസികൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിറ്റിക്കയിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇത് പക്ഷേ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ന്യൂ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടി ഈ ഹൈബ്രിഡിന് വീറ്റിൻ്റെ ഈൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഗ്രെയിൻ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ റൈഡ് ഹാർഡിനെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ്റർജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷന് ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വൈഡ് ക്രോസിങ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്രോസിസ് ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ജീനസുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് അവരുടെ ഉള്ളിലല്ലേ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്രോസിങ് നടക്കാവൂ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ജീനസിലുള്ള സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈബ്രിഡ്സ് ആർ നോട്ട് വയബിൾ നമ്മൾ കണ്ടു എപ്പോഴും ഈ ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറായിലായിരിക്കും and mostly sterile okay viable aayirikkilla പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും വയബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയ്ക്കുമാണ് നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഷീസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ദെൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും ഇൻ്റർ ജനറിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും